قاتله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سنحن رنجا ستي شواسي غلي شواسي نغلي فرشد رمضان اندى پنن نرنجا دنگل لودي آنا لو نام کھڑند بوئی گن ریکن دن یور اوسرت تل تزکیا سنگمم اتوا سمسکرنا Sanggamam itu lalu, ini orang sanar betul, etum aniyoji maaya orang ini nama manusia kum. Islam le panca karma ngalal lam, na perisodi cino kugi ane gili. Tazkiya iluniya dan ini karma ngalal lam, cewaan ay Allahu na mod nishkarshi cido lalu ini nama kum manusia kum. Namaskar te kurci para imbol perisodi Quran inna salat tanha anil fahsha iwal munkar inu parayum. Namaskaram, nija, perwiti gali ini num, karma gali ini num, semalam, namae tadayun, tadayan. Kriti mai namaskari kunna orang al, pinir Allahu ni ista mila ta perwatan engel lek, boga illa enartham. Atu bole, nombe ne kurucu barang dum, ya ayuhal ladina amanu, kutiba alaikum suyam, kama kutiba ala ladina min qablikum, la alakum tattaqun. Namukum, namurai munga amigal kum semalam. Nombor nirbandh ma ka peti tulad Allahu ne suksi kuga yenulla ur lekshim vechi ganda zakat khud min amwali him swadaka tu tuh hero hum wa tu zakki him biha abru de sambatil ninum panam eduk kuga swadaka swigeri kuga adinal abru de sambat shuddha maaya pavitra maaya dai tirum en Allahu parayin apol nammu de panjagar mangal lam ingene tazkiya unda ki tir kuan mendi Samskar yang mulalah yang akhi matiwan mendi mulalah anu enna dinal. Parishuddha Ramalanil ingene yoru sanggamatine paliya pratha ni mundu enna dina nam manusila kum. Parishuddha Quran maai bandha pette chile kaaringal samsari kuwan anu yana nirdeshi kapetit mulalah. Parishuddha Quran i masa manu yarangiyed i masa manu namuk marga darshanam nalguwan ay Allahu awadari pichadu enna dinal anu نام ای ماسم نوم بنشتی کند شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس و بینات من الہدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیسم مکہ مارگ درشن مائٹ ستیا ستیا ویوے جنتن آئی اللہ پریشد قرآن ای رمضان ماست تل آودر پیچو Adinal ini ramalan masa tinen aringilum saksim wahyi kundo engil ini masa nombanis tici gula ta enn. I ayat Allahu awasani pikunu tu wala Allahum tashkurun enn baranju kanda. Nam Allahu ini nanni gani kuan mendi enn artham. Apol perisudha Quran mai bandh petu kurdal samay engel celavari kan. Quran ilude yulla ori yatra nata tuan. Quran inde para enengelil mudugi yulla dinengelum yatri gelum sangkadi pikuan yulla ori masa mai tan. ई रमलान मास ते नाम कहाँ नहीं डगू परिशुद्ध कुरान इंदे काव्या विश्कारम एन्नो एक विषय मानु एन्नो एक फरानी टुलो दे ई एक विषय तिलूड़ा तोड़नी है दिन शेषम कुरान माई बंधे पेट नाम स्वीगे रिक्केंडा निलेबाड़ूगल एंडा आनु एंडा दायरिकुम न्यान सूजी पिकुगा परिशुद्ध कुरान इंदे का� Rasista Arab sahiti niru bagan ayah Dr Tuaha Hussein. Adanya barangan untuk perisudha Quran. Inal Quran leisa netran. Kemana aku leisa bishir? Quran inul lalad padiemo gadiemo an in lamuk parayuan sahdi malla. Inna mahuwa Quran. Adu Quran an. Quran inna matra me lamuk adine bilikuan sahdi mau geulu inna. Inal perisudha Quran madhure man. Quran adine de parayanu kund matra me lamuk asodi kuan sahdi mau nu inna dan. Apol, anginnya yeri para ayat tin, anginnya yeri aswa adan tin, saya ni indu terangnya dekanam, indu saya ni alusi cepol. Ini ke tuh ni ayat, logar rastra talan mar de samel natal Bosnian presiden dia iru na Ali Ja Ali Izzat Begovic. Adah him para ini nuri sambo amund. Ellah yeri kunna a yeri sadasil, yuktiwa adi kerundu, 
അമുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് അല്പം പാരായണം ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ പാരായണത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ മിണ്ടാതെ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്ത് റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ മണവാട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സൂറത്താണത് ഖുർആാനിന്റെ പാരായണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ലഭ്യമാവുന്ന ഒരു ആസ്വാദനത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൂറത്തു റഹ്മാനിന്റെ പാരായണത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് സമാനമായുള്ള ഒരു അനുഭവം എനിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നൗഷാദ് കാക്കവയലും ഞാനും കൂടെ കോഴിക്കോട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് സൂറത്തു റഹ്മാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ പാരായണം ചെയ്ത വീഡിയോ ഏതാനും നിമിഷങ്ങളുള്ള ആ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ കണ്ട് ലണ്ടനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം കോട്ടയ്ക്കിലുള്ള ആളാണ് കൃത്യമായി നമ്മുടെ ആദർശത്തിലുള്ള ആളൊന്നുമല്ല എന്നാൽ പോലും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഖുർആൻ പാരായണമൊക്കെ കേൾക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹോബി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പാരായണം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി തോന്നിയ ഒരു ഖുർആൻ പാരായണം ഒരു സൂറത്താണ് നിങ്ങൾ ഓതിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടി വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച ഒരു സംഭവം ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ സൂറത്ത് റഹ്മാനിൻ്റെ ഒരു കാവ്യാവിഷ്കാരം കാവ്യാവിഷ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അതിൽ ഗവേഷണം നടത്തുവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരുങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ രാഘവൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിപൂർണമായി മലയാളത്തിലേക്ക് കാവ്യ രീതിയിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്നും സൂറത്തു റഹ്മാന്റെ ചില ആയത്തുകളുടെ പരിഭാഷ മാത്രം അതിൻ്റെ കാവ്യ രീതിയിൽ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് റഹ്മാന്റെ കെ രാഘവൻ നായരുടെ ദിവ്യദീപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രന്ഥം യുവത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് ആ സൂറത്ത് റഹ്മാനിലെ ആ തുടക്കം ചില വരികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിഭാഷയോടുകൂടെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു പുസ്തകം രൂപത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമുള്ളൂ അതിനാൽ രീതി അതിന് ഈണം നൽകിയത് ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഈണം നൽകിയതാണ് പരമദയാ പരൻ പഠിപ്പിച്ചിതു സൃഷ്ടിച്ചു മനുജനെ സംസാരം പഠിപ്പിച്ചു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ചരിപ്പു നിയമാനുസൃതം ചെടികൾ മരങ്ങളുമവനെ വണങ്ങുന്നു ീതി അടക്കും തുലാസിനെ സംസ്ഥാപിക്കയും ചെയ്തു തൂക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു മധുമക്രമം തൂക്കത്തെ അതു കൊണ്ട് നീതിയിൽ നിർത്തിയിടുവി അളവിൽ കുറവ് ചെയ്യുന്നതു മരുതാരും അല്ലാത്തൗഫിൽ മീസ ഭൂമിയെ മനുഷ്യരാശിക്കായി സ്ഥാപിച്ചവൻ കായ്കണികൾ കൂമ്പേന്തുന്നൊരീന്ത പനകളും ഭൂമിയുള്ളൊരു ധാന്യം സുഗന്ധ ചെടികളും 
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العسف والريحان أنا يركب ناثن ري أنغرها മൺപാത്രം പോലെ നാദമുള്ളൊരു കളിമണ്ണിൽ നിന്നവൻ മനുജന സൃഷ്ടിച്ചു വഴി പോലെ പുകയില്ലാത്തോരഗ്നിനാളത്തിൽ നിന്നും അവൻ വിരചിച്ചിതു ജിന്നുകളുടെ വർഗത്തെയും ഹലകൽ ഇൻസനമിൻ സ്വൽ സ്വാലിൻ കൽ ഫഹാർ വ ഹലകൽ ജാനമിൻ മാരിജിൻ മിൻ നാ അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ നാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹ വൃന്ദത്തിലേതൊന്നിനെ നിഷേധിച്ചിടും നിങ്ങൾ നിഷേധിച്ചിടും നിങ്ങൾ ഫബി അയ്യി ആലാ ഇറബ്ബി കുമാ തു കദ്ദിബ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കാവ്യാവിഷ്കാരം കെ രാഘവൻ നായർ എന്ന നമുക്ക് മുമ്പ് നടന്നുപോയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ കേവലമായിട്ടുള്ള പാരായണത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരു ആസ്വാദനം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും നമുക്കില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ചില വചനങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓതുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതൊരു വലിയ ആസ്വാദനവും മധുരമുള്ളതുമൊക്കെ ആയി തോന്നുന്നു ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്നതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള മറ്റൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഖുർആൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് ആളുകൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പ്രതികളും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മുടെ മൊബൈലിലും നമ്മുടെ ലാപ്പിലും എല്ലാമുള്ള എല്ലാ പ്രതികളും കോപ്പികളും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും എല്ലാം നശിപ്പിച്ചാൽ തന്നെയും ഖുർആൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തുണ്ട് എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഹിഫ്ദ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സൗദി അറേബ്യയിൽ നടന്ന ഒരു ഹിഫ്ദ് മത്സരത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫല തുകയെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഹിഫ്ദ് മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് ഒരു ബംഗ്ലാദേശി ഒരു പയ്യനാണ് ഒരു കുട്ടിയാണ് ഹിഫ്ദ് മത്സരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല രീതിയിലും ഒരുപാട് വിദ്യാ ഒരുപാട് മത്സരാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പല രീതിയിലായിക്കൊണ്ട് ജഡ്ജസ് അവരെ ഹിഫ്ദ് ചോദിക്കും എന്നതാണ് അതായത് ആദ്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഓതുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടും പിന്നീട് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ജഡ്ജസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഓതുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടും ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആയത്ത് ഓതുവാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടും ഇതും കടന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരുപോലെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അടുത്ത ലെവലിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് അതിന് മുമ്പുള്ള ആയത്ത് ചോദിക്കും വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു സംഗതിയാ നമ്മൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ഓതി നോക്കാം ഞാൻ ഓതാ ശേഷമുള്ള ആയത്ത് എന്താ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ പറയട്ടെ മുമ്പുള്ള ആയത്ത് എന്താ ഇഹ്ദിന സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പറയും മുമ്പുള്ള നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം വലം യകുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് എന്താ ലം യലിദ് വലം യുലദ് ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്ത് പോലും നമുക്കൊരു പ്രയാസമാ അല്ലേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് യാതൊരു വിധ പ്രയാസവും ഒരു തപ്പിത്തടച്ചിലൊന്നുമില്ലാതെ കൃത്യമായി അപ്പോൾ തന്നെ 
പിറകിലുള്ള ആയത്തും പറയുവാൻ സാ സാധ്യമാവുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ അതും ഒന്നിലധികം ആളുകളാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിരന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ആളുകളെ കൊണ്ട് പിന്നീട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഹിഫിള് പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഒരു രീതിയാണ് ജഡ്ജസ് കണ്ടെത്തിയത് എന്താണെന്നറിയോ അവർ കണ്ടെത്തിയ ആ അവസാന ഫൈനൽ റൗണ്ടിലുള്ള മത്സരം ജഡ്ജസ് പറയുന്നു ഇതാ തുത്ല അലൈഹിം ആയാത്തുന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആയത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത് എട്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഇങ്ങനെ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയണം എന്ന ഇങ്ങനെ ഓതിയ കുട്ടിയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് നേരെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ടാണ് എന്താണ് ചോദ്യം എന്നുള്ളത് കേൾക്കുക ഇപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വൈദാ തുത്ല അലൈഹിം ആയാത്തുന എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തുകൾ ഖുർആാനിലുള്ളത് ഓതണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവനിങ്ങനെ ഓത നിർത്താതെ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سورة الأنفال نرتن الله عدد بسم الله عدد وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي سورة يونس أدتد سورة مريم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا أدتد سورة الحجلة وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكُمْ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം അടുത്തത് സൂറത്തു ലുക്കുമാനില്ല ജാസിയ <tos> ഹുംഹും <tos> ഇങ്ങനെ എട്ട് സ്ഥലത്ത് വൈദാത്തുന എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഈ എട്ട് സ്ഥലവും യാതൊരു ആലോചനയും ഇല്ലാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് ശ്വാസം പോലും ഇടാത്ത രീതിയിൽ ഇടക്ക് ബിസ്മി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഓതിയ ഒരു കുട്ടിക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം അവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ മനഃപാഠമാക്കി വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട് എന്നതാണ് 
ഇങ്ങനെ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ലോകത്തെ ഏത് ഗ്രന്ഥവും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ബൈബിളിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താ മുമ്പുള്ള വേദഗ്രന്ഥമായിട്ട് ബൈബിളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാവുന്നത് അറാമിക്കോ ഹിബ്രോ ഒക്കെ ആവട്ടെ പഴയ ഭാഷകൾ ഇന്ന് ഡെഡ് ലാംഗ്വേജ് ചത്ത ഭാഷയാ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഇല്ല ആ ഭാഷകൾ മ്യൂസിയത്തിൽ മാത്രം ആ പഴയ പ്രതികൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തില്ല അറബി ഇൻഷാല്ല ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും എന്നതാ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഹിഫുൽ എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു അത്ഭുതം മറ്റൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തെജിവീത പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ല്ലം എങ്ങനെയാണോ ഇത് ഓതിയത് അതുപോലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമാവട്ടെ ഇനി രണ്ടായിരം ആവട്ടെ ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുവാൻ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും എൽമു തജ്വീദ് ഖുർആൻ പാരായണ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ സാധ്യമാവും എന്നതാ പ്രവചൻ സുല്ലാസ്ലം പറയുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയതുപോലെ ഓതുന്നതാണ് ഓതി കേൾക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഓതാനുള്ള അവസരം നമുക്കിന്നുണ്ട് എന്ന എവിടെയാണോ പ്രവാചകൻ നിർത്തിയത് അതുപോലെ നിർത്തുവാൻ എവിടെയാണോ നീട്ടിയത് അതുപോലെ നീട്ടുവാൻ എവിടെയാണോ മണിച്ചത് അതുപോലെ മണിക്കുവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഇന്നുണ്ട് എന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമല്ല മറ്റേത് ഗ്രന്ഥത്തിന് അങ്ങനെ സാധ്യമാവുക ഏതെങ്കിലും ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ആൾ വായിച്ചതുപോലെ ഞാനും വായിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യമാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലോകത്ത് സാധ്യമല്ല പ്രവചകൻ സലാസ്ലം ഞാനിപ്പോൾ ഓതിയ ആയത്തുകളുടെ ഒക്കെ അവസാനമുള്ള ഈ ഒരു മുഴക്കം എന്നുള്ളത് തൽക്കല ഇത് പ്രവാചകൻ അന്ന് ഇതുപോലെ മുഴക്കി കേൾപ്പിച്ച് ഓതിയത് കൊണ്ടാ നമ്മളും ഇന്ന് അത് ഓതുന്നത് ആ രീതിയിൽ അത് നിയമത്തിന്റെ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പിന്നീട് രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ്ല്ലം അന്ന് ഈ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തതുപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് ഖുർആാനിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പ്രത്യേകതകൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആാനോട് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട ബാധ്യത ഇത് മാത്രമല്ല എന്നതാണ് അടിവരയിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കാവ്യാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുക ശരി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുക ശരി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും മനഃപാഠമാക്കുക ശരി എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ബാധ്യത ഇതിനെല്ലാം മുകളിലുള്ള ഒരു ബാധ്യത ഓരോ മുസൽമാനും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഹുദയാണ് സന്മാർഗമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വെളിച്ചമാണ് നൂറാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഫുർഖാനാണ് സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവയൊക്കെ ആയി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മാറുക ഇങ്ങനെ കേവല പാരായണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴികാട്ടിയായി കാണുവാൻ സാധ്യമാവുമോ ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലൂടെ ആശയത്തിലൂടെ നീങ്ങുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം എന്നതാ അങ്ങനെ നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാക്കളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലഘട്ടം അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ പട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് കയർ പിടിച്ചു നടന്നിരുന്ന ആ കാട്ടറവികളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലോകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നേതാക്കളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആശയവും അർത്ഥവും മനസ്സിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പടച്ചോൻ നൽകിയ ഫവ്യ അവർക്ക് പടച്ചോൻ നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ഇന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതം നാം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ലോകത്ത് നടമാടുന്ന എല്ലാ തിന്മകൾക്കും എല്ലാ തിന്മകൾക്കുമെതിരെ നിന്നുകൊണ്ട് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആശയ തലങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇറങ്ങണം ഗുരു നാനക് പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ഏജ് ഫോർ ദ വേദാസ് ആൻഡ് പുരാണാസ് ഹസ് ഗോൺ വേദങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ദ ഖുർആൻ ഇസ് ദ ഓൺലി ബുക്ക് ടു ഗൈഡ് ദ വേ
ഇന്ന് ലോകത്തിന് മാർഗദർശനം നൽകുവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ വരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനം നടത്തി അതിലൂടെയുള്ള യാത്രയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മെ ലോകത്തിൻ്റെ നേതാക്കളാക്കുക എന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ സയ്യിദുകളാവാം എന്ന അല്ലേ എന്തായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിച്ചാൽ കള്ള് യുദ്ധം പെണ്ണ് ഇവ മൂന്നിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ അധ്യാപനം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാറ്റിയെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം മുമ്പോട്ട് അത്രത്തോളം പിറകിലല്ല നാം ഉള്ളത് അവരുടെ ജാഹിലിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത്ര പില പിറകിലല്ല നാം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒട്ടു ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് നാം അടി അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഈ സത്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രവുമായി കിടപിടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതിന്റെ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ലോക ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നുള്ളത് മോറിസ് ബുഖായെ പോലുള്ള ഭ്രൂണശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങൾ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിക്കുകയാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ടിലോ പഠനം നടത്തുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ട് അമ്പരക്കുകയാണ് ലോകത്തുള്ള ബുദ്ധി ജീവികൾ എന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമാണ് സുഹൃത്തിൽ മിനൂനിൽ അള്ളാഹു സുബാന മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോന്നായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഭ്രൂണത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ രക്തക്കട്ട മാംസപിണ്ഠം എല്ല് കൊണ്ട് മാംസം കൊണ്ട് പൊതിയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ അമ്പരക്കുകയാണ് മോറിസ് ബുക്ക മോറിസ് ബുക്കായെ പോലെയുള്ള ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞ പടുക്കൾ എന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താ സുമ ഇന്നക്കും ബാദാലിക്കലമയ്യത്തൂൻ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നാം മരണമടയും എന്നത് എല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് എല്ലാവരും നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു എന്നത് പിന്നീട് എന്ത് പറയുന്നു ഖുർആൻസൂൻ എന്നത് അതിനുശേഷം അന്ത്യനാളിൽ അടുത്ത ഒരു ജീവിതം ഒരു പുനരുദ്ധാനം നമുക്കുണ്ട് എന്നത് അതിൽ മാത്രമാ പരസ്പരം സംശയമുണ്ടായി സന്ദേഹമുണ്ടായി തർക്കിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ തുനിയുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് അംഗീകരിക്കാത്ത സംശയമുള്ള കാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രം ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം ശാസ്ത്രവും അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മളും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ച അള്ളാഹു അതിനുശേഷം പറയുന്നത് കൂടെ നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൂടെ എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി മേഖലകൾ എല്ലാ ആയത്തുകളും എടുത്തുദ്ധരിക്കുവാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല അതിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന ഖുവാദാല നമുക്ക് ഈ വിഷയകമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എന്നത് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഒരു ഗവേഷണം എന്നത് മാത്രമാണ് തെറ്റാം ശരിയാവാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരമാ ദിവ്യബോധനമാ അതിൽ പിഴകൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അതിനാൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന നമുക്ക് അവലംബിക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതിനാൽ നമുക്ക് ഖുർആാനിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ സാധ്യമാവണം അതിനുള്ള ഒരു അവസരമാവണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റമലാൻ മാസം എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇമാം തൊബിരിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹം ഇമാം തൊബിരി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇനി ഒരു മനുഷ്യൻ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു അവൻ അതിന്റെ അർത്ഥമൊന്നും അറിയില്ല അവൻ അതിന്റെ വിശദീകരണമൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെയാ പിന്നെ അവൻ അത് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതം അത്ഭുതം കൂറുകയാണ് അദ്ദേഹം 
എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അർത്ഥമറിയാതെ ഒരു കേവല പാരായണത്തിലൂടെ മാത്രം അതിൻ്റെ ആസ്വാദനം അവർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക എന്നാണ് ഇമാം തൊബിരി ചോദിക്കുന്നത് ഇമാം തൊബിരിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമായി നാം കണക്കുകൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് പേജെങ്കിലും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെഫ്സീർ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടവും വായനക്കുള്ള സമയം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ശരാശരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നാൽപ്പത് പേജെങ്കിലും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാ അമാനി മൗലവി അമാനി മൗലവി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ചെറിയ വർഷമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമാ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു തഫ്സീറിന് വേണ്ടി ഇന്നും മലയാളത്തിൽ അത്ര ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് എഴുതുവാനോ കാണുവാനോ സാധ്യമല്ല എഴുതിയിട്ടില്ല ആരും പിന്നീട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള വലിയ സേവനം എന്നുള്ളത് അവരോടുള്ള ബാധ്യത കൂടെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായ ഒരു ക്രമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ ദിവസം ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അമാനി മൗലിയുടെ തഫ്സീറിൽ നിന്നും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തിലെ അരമണിക്കൂർ മാത്രം ചെലവഴിച്ചാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് വായിക്കുവാനെങ്കിലും പറ്റും മാനി മൗലെ ഈ മറ്റു പണികളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ഈ തഫ്സീർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തിലെ അരമണിക്കൂർ മാത്രം മാറ്റിവെച്ചാൽ വായിക്കുവാൻ സാധ്യമായിട്ടും ആ ഭാഗത്തേക്ക് നാം തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ അവരോടൊന്നും നാം നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല അത്യന്തികമായി അള്ളാഹുവിനോട് നാം നന്ദി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിയും വെളിച്ചവുമായി തീരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് ആശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം റഹ്മാനായ നാഥൻ അവൻ്റെ അടിമകളോട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ലോകത്ത് നടമാടുന്ന എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നന്മയിലേക്കും സൗഹാർദ്ദത്തിലേക്കും തൗഹീദിലേക്കും നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രചോദനമാവുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് കൃത്യമായി വായിക്കുവാൻ സാധ്യമാവണം എന്ന ഈ മൂന്ന് മേഖലകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണമാവട്ടെ ഈ റമലാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതലായിക്കൊണ്ട് അതിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നുന്നരാ ആണ് നാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ല ഖുർആൻ എന്ന പദം തന്നെ അതിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം എന്നെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ അതിലുപരിയായിക്കൊണ്ട് ഖുർആാനിൻ്റെ ആശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഖുർആാൻ കേവല പാരായണത്തിനുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് തൗഹീദ് എന്ന മഹത്തായ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തിന്മക്കെതിരിൽ പട നയിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാവണം എന്ന എന്തുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കേരള മുജാഹിദുകൾക്കെതിരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാനോ അർത്ഥം പഠിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല പാടുള്ളതല്ല എന്ന് ഫത്തുവ കൊടുത്തിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ ഹിദായത്ത് ലഭ്യമായേക്കാം ഷിർക്കിൽ നിന്ന് മോചിതരായി തൗഹീദിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നേക്കാം എന്ന ഭയം കൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ഒരു മഹാ അവസരമായി ഈ പരിശുദ്ധ റമലാനിനെ നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും നിന്നുകൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാലം ഖുർആാനിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും എന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും കാലം കഴിയുന്തോറും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് പുതിയ പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളുമെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോടുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഐഷ ബീവി റതി അള്ളാഹു അൻഹയോട് പ്രവാചകൻ സുലത അലുസ്ലമയുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഖുർആാന എന്ന് പറയുന്ന രീതിയി
ആയത്തുകളുടെ അർത്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഖുർആാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമായി ഈ റമദാനിനെ എല്ലാവരും കാണണം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പെടുത്ത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റഹ്മാനായ നാഥൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും വന്നു പോകുന്ന എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകി റമദാൻ എന്ന റമില എന്ന പദത്തിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം കരിച്ചു കളയുവാൻ സാധ്യമാവുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു മാസമായി ഈ റമദാനിനെ റഹ്മാനായ നാഥൻ മാറ്റുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇനി ഒരു റമദാൻ മാസത്തിൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കുവാനും അതിൻ്റെ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കുവാനും അവസരം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ നേതാക്കന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും കബറിടം റഹ്മാനായ നാഥൻ വിശാലമാക്കുകയും നാളെ നമ്മെയും അവരെയും അവൻ്റെ ജനാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ കടബാധ്യതകൾ കൊണ്ടും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുമെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി സഹോദര സഹോദരന്മാർ അവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ റഹ്മാനായ നാഥൻ ദൂരീകരിച്ച് നൽകുമാറാവട്ടെ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منكم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الايمان والتقوى اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم اجعل هذا الشهر حجة لنا اللهم اجعل هذا الشهر حجة لنا اللهم اجعل هذا الشهر حجة لنا اللهم لا تجعل هذا الشهر حجة علينا اللهم لا تجعل هذا الشهر حجة علينا اللهم لا تجعل هذا الشهر حجة علينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقراءتنا ربنا انك انت الغفور الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد